അടുത്തു തന്നെ വരാൻ പോകുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ആത്മവിശ്വാസമില്ലാത്ത രീതിയിലേക്ക് സി പി എമ്മും എൽ ഡി എഫും മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഭയത്തോടുകൂടി ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ നോക്കിക്കാണുന്നു അതിന് കാരണമാകുന്നത് ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടെണ്ണം മഞ്ചേശ്വരവും അതോടൊപ്പം പാലായും അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് എം എൽ എ മാർ എം പി ആയ സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ആറ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഈ ആറ് മണ്ഡലങ്ങൾ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ആറ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ അഞ്ചും യു ഡി എഫിനാണ് ഇപ്പോൾ മേൽക്കൈ ഉള്ളത് യു ഡി എഫിന്റെ സിറ്റിംഗ് മണ്ഡലങ്ങളാണ് യു ഡി എഫിന്റെ സിറ്റിംഗ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസീസ് ആണ് യു ഡി എഫിന്റെ സ്വന്തം മണ്ഡലങ്ങളാണ് അവിടേക്ക് നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉടനീളം സി പി എം തറപറ്റി അവിടെ എല്ലാം യു ഡി എഫിനാണ് മുൻകൈയുള്ളത് അപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ സി പി എമ്മിന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അവിടെ സി പി എമ്മും പിണറായി വിജയനും ഭയപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരു അർത്ഥത്തിലാണ് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വമ്പൻ പരാജയം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തകർന്നടിയൽ അത് പിണറായി വിജയൻ ഇപ്പോൾ നൽകുന്ന ന്യായീകരണം ഇത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം നിയമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമല്ല സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയമല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ഇത് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളാണ് ദേശീയതയാണ് ഇവിടെ ചർച്ചയായത് അപ്പോൾ ദേശീയത മുറ്റി നിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ഭരണവും നിശ്ചയിക്കുന്ന തലത്തിലേക്കാണ് വോട്ടർമാർ ചിന്തിച്ചത് നിയമസഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ നേർ വിപരീതമായിരിക്കും വോട്ടർമാരുടെ അവസ്ഥ അതിന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമാണ് അപ്പോൾ ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് പിണറായി വിജയന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ന്യായീകരണം കാരണം ദേശീയ നേതൃത്വം പ്രത്യേകിച്ച് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരിയും ബംഗാൾ ഘടകവും കേരളത്തിന്റെ പരാജയത്തിൽ കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഇടതുമുന്നണിയുടെ പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം പിണറായി വിജയനിൽ ചുമലിൽ വയ്ക്കാൻ അവർ കൃത്യമായി കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പിണറായി വിജയൻ വിഭാഗം ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി നേരിട്ട് തന്നെ തയ്യാറായിട്ടില്ല അവിടെയാണ് പിണറായി വിജയന് മുന്നിൽ വെല്ലുവിളി വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉയർത്തുന്ന ന്യായീകരണങ്ങളെ മറികടക്കണമെങ്കിൽ ഈ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയക്കൊടി പാറിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരു സീറ്റോ രണ്ട് സീറ്റോ ഒന്നും പറ്റില്ല ആറ് ആറിൽ ആറും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് വിജയം പിണറായി വിജയന് നേടാൻ സാധിക്കുമോ ഇവിടെയാണ് അവിടെ ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അഞ്ചും യു ഡി എഫ് മുന്നേറ്റ മണ്ഡലങ്ങളാണ് യു ഡി എഫിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളാണ് യു ഡി എഫിന്റെ എം എൽ എ മാരാണ് ഉള്ളത് ആ ആറിൽ അഞ്ചും എങ്ങനെ എൽ ഡി എഫിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയം അടക്കം സ്ഥാനാർത്ഥി ഏറ്റവും അധികം മെരിറ്റ് ഉള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ അവിടെ മത്സരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് മാത്രവുമല്ല ബി ജെ പിയുടെ ഓട്ട് ഷെയർ ഗണ്യമായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അതൊരു തമ്പിങ് ഫാക്ടർ ആയിരിക്കും അവിടെ പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിനെതിരായിട്ടുള്ള കടുത്ത ജനവിധി പ്രത്യേകിച്ചും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തകർന്നടിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സി പി എമ്മിന്റെ മാറത്ത് ആണിയടിക്കുന്ന തരത്തിലേക്കൊരു ജനവിധി വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാൽ പൊതു ഇടത്ത് ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എം വിരുദ്ധത മുഴുവൻ യു ഡി എഫിലേക്ക് ക്രോഡീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തകർന്നടിയും ഈ സി പി എം ആ അർത്ഥത്തിലൊക്കെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വോട്ടുകൾ എങ്ങോട്ട് മറിയും എന്നുള്ളതാണ് സി പി എമ്മിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രാഥമികമായ വിലയിരുത്തലിൽ സി പി എം ഇത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ പ്രാഥമികമായി കണക്കാക്കുന്ന ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ ഇതാണ് ആറ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് അതിൽ അഞ്ചും യു ഡി എഫ് അനുകൂല മണ്ഡലങ്ങളാണ് യു ഡി എഫിന്റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റുകളാണ് ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ എങ്ങനെ ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് വിധി എഴുതും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കണക്കാക്കുന്നത് പിണറായി വിജയനെതിരെ സി പി എമ്മിനെതിരെ കടുത്ത നിലപാടും ഇഷ്ടക്കേടും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആന്റി സി പി എം ആന്റി പിണറായി വിജയൻ ഗവൺമെന്റ് എന്നുള്ള തരത്തിലേക്കാണ് മാറുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് അടക്കമുള്ള ഹൈ ഓട്ട് ഷെയർ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും നിർണായകമാവുകയാണെങ്കിൽ അവർ വീണ്ടും ഒരു ആന്റി സി പി എം ആന്റി പിണറായി ഗവൺമെന്റ് മോഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചിന്തിക്കുകയും വോട്ട് അതനുസരിച്ച് മാറുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് തമ്പിങ് മെജോറിറ്റിയിൽ ഈ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു കയറും അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും പിണറായി വിജയന് വലിയൊരു തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും ആ തരത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ